بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم سنهم الله بشواسي غلال بشواسي نغلال الله سبحانه وتعالى قال مطر يماي نمود جيودة الوالنا مجوان تتقلوم پرت درما رابطة Maranam beri ini atra kalam jiwidam padat saban baki terdunno akalam atrayum Allahu inde perutatil nebidanggal udah ista patta amargatil jiwikya namu ketaufiq terumara bate paralogatilek tumbol Allahu inne kantum utan arishinda tanaril nilkan surgiya sovanatil atta padan padat saban taufiq terate Adine karena magun nan nanmagalat terim cahidu guiti bercutu merikan pada zaman taufiq betul marawat. Seneh mula beri, nama kita inat visayam pada loga yatri gan enda dene kurit sam. Manusian, awan enda nom yatra karya nama. Dunia bila yatra gal ku. Pariti untuk peribadi untuk, jiwida yatra ke, yadhar tatal pariti illa, peribadi illa, orang gel surga ti lek, orang gel naraga ti lek, ya tuh nado beri. Pidabin dia mudu gel nin, uru tuli bija mai, yatra tu dengiya manusia. Setiap hari cah, syarikat kita samar-samar ti lude, pernikahan kerma ti lude, perusahaan kita mudik le, orang tuh le bijam, alanggil adin de orang kanam, setiap hari cah, antah ti lude, kudi yojic, 
ബീജത്തുള്ളി രക്തക്കട്ടയായും രക്തക്കട്ട മാംസപിണ്ഡമായും മാംസപിണ്ഡം എല്ലിൻ കഷ്ണമായും എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിൽ വീണ്ടും മാംസം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കോലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തി ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് സുമ്മസ്യിൽ പഠിച്ചവൻ പറയുന്നു പുറത്തേക്ക് പ്രസവിച്ച് വരാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി ദുനിയാവിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒന്നും അറിയില്ലാത്തവനായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉമ്മമാരുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കൾ കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ നോക്കി പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു നടക്കാൻ പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ കൈ പിടിച്ച് നടത്തിച്ചു അങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്ന അവൻ ഒരു യാത്രികനായിട്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ തീർക്കുന്നത് അഥവാ പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജത്തുള്ളിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു കണമായി പുറപ്പെട്ട അവൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്നു അവിടെ നിന്ന് അണ്ടവുമായി സംയോജിച്ചു ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന മിൻ സുലാലത്തിൻ മിൻ തീൻ സുമ്മ ജഅൽനാഹു നുതഫത്തൻ ഫീ ഖറാരിൻ മകീൻ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും കണം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് അത് രക്തക്കട്ടയായി രക്തക്കട്ട തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മാംസപിണ്ഡമായി ആ മാംസപിണ്ഡം തുടർന്നുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലിൻ കഷ്ണമായി ആ എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിൽ പടച്ചവൻ മാംസം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കോലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തി ഗർഭാശയത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഈ അവസ്ഥ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമെങ്കിൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാര് കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ് റേസനോഗ്രാഫി ആനിയോസെന്റസിസ് തുടങ്ങിയ സ്കാനിങ് മെഷീനുകൾ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഉദരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാനോ പറയാനോ കാണാനോ അവസരമില്ല എങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ അമാനുഷികത ഇല്ലേ എന്ന് നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കബൂലാക്കു മാറാവട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ വിഷയം പരലോക യാത്രികൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തുടങ്ങിയ യാത്ര ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലം ജീവിക്കും ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവനെ സ്വീകരിച്ചത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു മഹോന്നതനാണ് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചത് അവനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ആദ്യം തന്നെ വലത്തെ കാതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം വാഴ്ത്തി പറയുന്ന ബാങ്കിന്റെ അലയൊലികൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇടത്തെ കാതിൽ ഇക്കാമത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം മധുരം തൊട്ടുകൊടുത്ത് അവനെ സ്വീകരിക്കണം മധുരം തൊട്ടുകൊടുത്ത് അവനെ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന അവൻ തൊട്ടടുത്ത് നിമിഷം മരിച്ചാൽ പോലും 
മയ്യത്തും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി മുറ്റത്ത് വെച്ചാൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും ഇല്ല അഥവാ പരലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കം പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വളർന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് അവനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി പറയുന്ന ബാങ്കും അതേ വചനങ്ങളുള്ള ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് മധുരം തൊട്ട് സ്വീകരിച്ചു അവനോട് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഓ മനുഷ്യ ദുനിയാവിലേക്ക് നീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇനി ഒരിക്കൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ വിട പറയുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കണം നീ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ബന്ധു ജനങ്ങൾ ചിരിച്ചുവെങ്കിൽ നിന്നെ കൺകുളിർക്ക കണ്ട മാതാവടക്കം പിതാവടക്കം നിന്റെ ബന്ധു മിത്രാദികൾ ചുറ്റും കൂടി വെള്ള കോട്ടൺ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പൈതലിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ ഊറി ചിരിച്ചുവെങ്കിൽ മനസ്സ് ആനന്ദ തുന്തിലമായെങ്കിൽ ഏ മനുഷ്യ വിശ്വാസി മുസ്ലിമേ തൊട്ടടുത്ത് ഏത് നിമിഷവും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നീ ചിരിക്കണം നിന്റെ വേർപാടിൽ നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തേങ്ങിക്കരയണം ആകാശഭൂമികൾ കരയണം ഫറോവമാരുടെ മരണത്തിൽ ആകാശം കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഭൂമി കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാൻ പറയുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം സ്വീകരിച്ച് വിട പറയുമ്പോൾ ആകാശം കരയുമത്രേ അള്ളാ എന്റെ തണലിൻ കീഴിൽ ജീവിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയെ നീ അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞോ ഭൂമി എങ്ങലടിക്കുമത്രേ കരയുമത്രേ പടച്ചവനെ എന്റെ മുതുകിൽ ചവിട്ടി നടന്ന വിനയാന്നിതനായ മുത്തക്കിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നീ അങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയോ വിശ്വാസിയുടെ വേർപാടിൽ ആകാശ ഭൂമി കരയും ഫറോവമാരുടെ വേർപാടിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കരഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഖുർആാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതുകൊണ്ടോ മനുഷ്യ ഏതു സമയത്തും നിന്റെ റൂഹങ് വേർപെടാം നിന്റെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ബാങ്കും ഇക്കാമത്തുമാണ് നിന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കാതുകളിലേക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് മരണത്തിന് തയ്യാറാവണം പരലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രികനാണ് നീ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആ യാത്രികനാണെന്ന ബോധം അവന് മനസ്സിലാവുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ അവൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഏതൊരു ബോധമാണോ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തത് ആ ബോധവും സംസ്കാരവും അവന്റെ പ്രവർത്തനവും ജീവിത രീതിയും ശൈലിയും ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആ ശൈലി അനുസരിച്ച് സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് വളർന്നു വരും അതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബിതങ്ങൾ അബൂദറുൽറിയോട് കൊടുത്ത ഒരു വസീയത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഇന്നും മസ്ജിദുൻ നബബി മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ മസ്ജിദുൻ നബബിയുടെ പിൻഭാഗത്തിലൂടെ അല്പം മുമ്പോട്ടേക്ക് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് നടന്നാൽ വലതുഭാഗത്ത് തലയെടുപ്പോടുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് പുരാതനമായ ഒരു പള്ളി മസ്ജിദ് അബൂദർ ഞാൻ സാധാരണ എന്നോടൊപ്പം ഹജ്ജ് ഉമ്ര ഗ്രൂപ്പിൽ മക്കത്ത് വന്ന് മദീനയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയി മദീന പള്ളികൾ ചുറ്റുപാട് കാണുമ്പോൾ മുമ്പ് എന്റെ കൂടെ വന്നവർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും മസ്ജിദ് അബൂദറിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നിബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത ഈ ഉപദേശം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പരിസരമൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ എല്ലാവർക്കും അനുമതിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോയവരെ മസ്ജിദ് അബൂദർ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അബൂദറുൽഹുവിനോട് നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൊടുത്ത മഹനീയമായ ഉപദേശത്തിന്റെ നാലു ഭാഗമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഓ അബൂദറേ 
নবী মোহাম্মদ মুস্তফা ও আবু কপল সমুদ্রম ആഴമേറിയതാണ് കേട്ടോ അബൂദർ അൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പലില്ല അങ്ങനെ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലവുമില്ല എന്നിരിക്കെ നബിദങ്ങൾ അബൂദർ അൽ ഗിഫാരിയോട് ഈ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് അബൂദർ അൽ ഗിഫാരിയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും ദുനിയാവിൻ എന്താണെന്നും പരലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുമാണ് നിബിധങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സമുദ്രം ആഴമുള്ളതാണ് കേട്ടോ സമുദ്രത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പടച്ചവർ നന്ദിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ഒരു മാർഗമാണ് കപ്പൽ വള്ളം ബോട്ട് പോലെയുള്ളത് വലിയ ആഴമേറിയ സമുദ്രമാകുമ്പോൾ അലയടിക്കുന്ന തിരമാലകളുള്ള സമുദ്രമാകുമ്പോൾ അതിബൃഹത്തായതും വലുതായതുമായ കപ്പൽ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് കപ്പൽ നീ ചൊവ്വാക്കണം സമുദ്രം ആഴമുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് സമുദ്രം എന്താണ് കപ്പൽ സമുദ്രം എന്നുള്ളത് ഈ ദുനിയാവാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖലോലുപതയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ സുഖം നൽകുന്ന വസ്തു വകകളാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകുന്ന ഇമ്പമാറുന്ന കാഴ്ച നൽകുന്ന പ്രകൃതിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാസ്വാദനങ്ങളാണ് സമ്പത്താണ് ഭൂസ്വത്താണ് മക്കളാണ് ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവാണ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സുഖജീവിതം അതാണ് ഈ ദുനിയാവ് ഈ സമുദ്രം ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖലോലുപതയെയുമാണ് സമുദ്രത്തോടുപമിച്ചത് അത് ആഴമുള്ളതാണ് കേട്ടോ അഥവാ അതിലേക്കങ്ങ് എടുത്ത് ചാടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തിലൂടെ അതിശക്തമായി ചീറി വരുന്ന തിരമാലകളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പര്യാപ്തതയിലുള്ള കപ്പലായിരിക്കണം നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കപ്പൽ അങ്ങനെ നീ കപ്പൽ ചൊവ്വാക്കണം കപ്പൽ എന്താ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖലോലുപതയിൽ നമുക്കുള്ള ജീവിതമില്ലേ ആ ജീവിതമാണ് കപ്പൽ കപ്പൽ ചൊവ്വാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പടച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിയോടെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിഷേധങ്ങളെ കൈവടിയേണ്ടതുണ്ട് അനുവദനീയതകളെ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അനുസരിക്കേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ദുനിയാവെന്ന സുഖലോലുപതയുടെ ആഴത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വീണു പോകാതെ അതിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ ശ്രീലാളിതനായി കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പരലോകത്തിന്റെ തീരത്തിലേക്കെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അബൂദറേ കപ്പൽ നീ ചൊവ്വാക്കണം നീ ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവിന്റെ സുഖലോലുപത എന്ന ഈ ഈ സമുദ്രമുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ആഴമേറിയതാണ് ആഴമേറിയ ഈ സമുദ്രത്തിൽ അടിച്ചു വീശുന്ന തിരമാലകളെ കീറി മുറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള കപ്പലായിരിക്കണം നിന്റെ കപ്പല് അത് ചെറിയൊരു കൊതുമ്പ് വള്ളം കൊണ്ട് നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ പരലോകത്തിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ തീരത്തിലേക്ക് നിനക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്താൻ പറ്റൂല ദുനിയാവിൽ കിടന്ന് നീ മുങ്ങിക്കുളിക്കും മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഈച്ച വന്നിട്ട് മധുരമുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടമായി ഒരൽപ്പം തേൻ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നാൽ ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഈച്ചക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതിനെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കുത്തി വലിച്ചെടുത്ത് ആവോളം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും 
നേരെ മറിച്ചൊരു ഗ്ലാസ് നിറയെ ഗ്ലാസ് തേനാണെങ്കിൽ വളരെ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ് പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഈച്ച ആ ഗ്ലാസിന്റെ വക്കത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ ദുനിയാവാകുന്ന ഈ തേനുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ മധുരമുള്ളതാണ് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈച്ചയാകുന്ന മനുഷ്യൻ സൈഡിലിരുന്ന് അല്പാൽപമായി കുടിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കുടിച്ച് ആസ്വദിക്കാം അനുവദനീയമായത് മാത്രം നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് കുടിച്ചു തീർക്കാമെന്ന് കരുതി ആ തേനിലേക്ക് ഈച്ച പറന്നിറങ്ങി എടുത്തു ചാടിയാൽ അതിൽ കിടന്ന് മുങ്ങി ചാവേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അഹക്കിമി സഫീന കപ്പൽ ചൊവ്വാക്കണം സമുദ്രം ആഴമേ ആഴമേറിയതാണ് എന്ന് അബൂദർ ഗിഫാരിയോട് പടച്ചവൻ നബിതങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിച്ചത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന വിശ്വാസികൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ദുനിയാവിൽ കിടന്ന് ഇടപഴകി അതിൽ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് അതുമാത്രമാണ് ജീവിതം അതിന്റെ സുഖലോലുപതയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതി പ്രവർത്തിക്കാതെ പരലോകത്തിന്റെ തീരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രികനാണെന്ന ബോധത്തിൽ ഹറാമുകൾ ഹറാമാക്കി മാറ്റി നിർത്തണം ഹലാലുകൾ ഹലാലാക്കി ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കാൻ പടച്ചവൻ അനുമതി തന്നതിന് പോലും പരിമിതികളുണ്ട് പരിമിതികൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ കൃത്യതയോടെയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പരലോക തീരത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ലഹു കബൂലാക്കട്ടെ രണ്ടാമത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അബൂദറുൽ ഇഫാരിയോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം നീ സാദ് അഥവാ യാത്രയിൽ ആവശ്യമായത് ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇന്ന സഫർ തവീൽ യാത്ര അതിദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഏറെ ചിന്തനീയമായ ലഘുവചനങ്ങളാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥ തലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം പഠിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് അബൂദർ ഹിഫാരിയോട് നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് വസ്തക്ക് സാദ് അഥവാ യാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സകല സാധനങ്ങളും സാദിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും അത് നീ ധാരാളം കയ്യിൽ കരുതണം ഇന്ന സഫർ തവീൽ നീ ഒരു ദീർഘയാത്രികനാണ് ദുനിയാവിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ കിടന്ന് മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ളതല്ല ആഹ്റം എന്ന ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് സ്വർഗ നരകം എന്ന അന്തിമമായ തീരുമാനമുണ്ട് യാത്രകൾ മുഴുവൻ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി തുലച്ചു ജീവിച്ചാൽ അവസാനം നരകമെന്ന ആ ഒരു ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീറി എടുത്ത് ചാടേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിയാൽ സ്വർഗീയ സോപാനത്തിലേക്ക് എത്തണോ അതിന് യാത്രയുടെ വഴി ദൂരം അനവധി നിരവധിയുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ യാത്രാ സാധുകൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനമാണെങ്കിലും പൊതുവിൽ അതെല്ലാവരും ഏറെ ചിന്തിച്ച് ജീവിത യാത്രയിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു വചനമാണ് നീ എന്തൊരു നന്മ ചെയ്തോ അത് പടച്ചവൻ അറിയും കേട്ടോ നീ നന്മകളിൽ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അത് പടച്ചവൻ അതറിയും പടച്ചവൻ അത് സ്വീകരിക്കും പടച്ചവൻ അതിനർഹമായ പ്രതിഫലം തരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ സാധുകൾ തയ്യാറാക്കേണമേ സാധുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നന്മയായത് തക്കവയാണ് ഒരു യാത്രികന്റെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ സാധുകൾ യാത്രാ സാധന സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കണം അതിലേറ്റവും നല്ലത് തക്കവയാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയും നിരോധാനങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരലോക യാത്രികനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ വിഷയം നീ ഒരു യാത്രക്കാരനാണല്ലോ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ തക്കുവയുടെ സാധുമായിട്ട് യാത്രാ സാധന സാമഗ്രികളുമായിട്ട് നീ യാത്ര ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം നീ പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നീ പരലോക യാത്രികനാകുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ തീരത്തിലേക്ക് അടുത്തിട്ട് പരലോകത്തിലേക്ക് നീ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തക്കുവയുടെ സാധുമായിട്ട് യാത്രാ സാധന സാമഗ്രികളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ച് അവിടെ എത്തിയവനെ നീ കണ്ടുമുട്ടും ആ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ സഹയാത്രികനായ സഹോദരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബക്കാരനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അയൽവാസികളായിരിക്കാം നിന്റെ കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരനായിരിക്കാം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകി ജീവിച്ച സുഹൃത്തോ സഹപാഠിയോ ഉറ്റമിത്രമോ ചങ്ക് ബ്രോയോ ആയിരിക്കാം ആരുമാവട്ടെ അവനെ നീ പരലോകത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മരണശേഷം അക്ഷറയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ധാരാളം യാത്രാ സാധന സാമഗ്രികളിൽ നന്മയേറിയ തക്കുവയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വിജയത്തോടെ അവിടെ എത്തിയവനായിരിക്കാം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത നീ അവനെ പരലോകത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നീ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും എന്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഖേദമെന്നോ അല അല്ലാത്ത അവനെ അവൻ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ യാത്ര സാദ് തക്കുവയും കൊണ്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി പരലോകത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ സഹപാഠികളെ കാണുമ്പോൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളെയും കുടുംബക്കാരെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നീ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നീ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും വിഷമിക്കേണ്ടി വരും സുബാന അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ അത് മുഴുവനും നീ ധാരാളം കരകതമാക്കി വെക്കണം കാരണം നീ ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല നിന്റെ യാത്ര പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തും അവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല ചോദ്യ മറുപടികളുണ്ട് അതിന് നീ വിജയത്തോടെയും നീതിപൂർവവും മറുപടി കൊടുക്കണം അവിടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരമില്ല ഹിസാബ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ചോദ്യ മറുപടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വിജയിച്ച് ഇരു ഭാഗത്തേക്കും തിരിക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും അപ്പൊ സ്വർഗീയ സോപാനത്തിലേക്ക് നീ എത്തപ്പെടണം കാരണം സ്വർഗത്തിലാണ് ആദം നബിയെ പഠിച്ചത് ആദം നബി നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയാണെങ്കിൽ ആദം നബിയുടെ ഇണയായ ഉമ്മാമയായ ഹൗവാ ബീവിയെയും പടച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലാ പടച്ചത് അരുതായ്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോയതിന്റെ മേൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു ജീവിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വർഗം നമ്മുടെ തറവാടാകുമ്പോൾ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കുടുംബക്കാരന്റെയും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ ആ സ്വർഗമെന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ വസ്തക്ക് തിരിസാദ നീ യാത്രാ സാധന സാമഗ്രികളിൽ ഏറിയ പങ്കും തക്കുവയിലൂടെ നീ തയ്യാറാക്കി സംഭരിച്ച് സ്വരൂപിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെക്കണേ അള്ളാഹു സുബാനഹു ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാക്കാനും തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ സമയപരിമിതിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂറിൽ നിർത്തുന്നു അബൂദറുൽ ഖിഫാരി അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് കൊടുത്ത നാല് ഉപദേശങ്ങളിൽ രണ്ട് എണ്ണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നാളത്തെ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അലഹമില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും യാത്രക്കാരനാണ് പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ തുടങ്ങുന്ന യാത്ര ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ അവസാനിക്കും 
നരകത്തിലേക്ക് ആപതിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരാളെയും പഠിച്ചവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദുർഘടമായ മുൾമുനകൾ കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന ദുർഘടമായ വഴിത്താര താണ്ടി പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് നാല് കാര്യത്തിൽ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലും അത് വിശദീകരിക്കും ആ കടമ്പകളൊക്കെ കടന്ന് ഹറാമുകളെ ഹറാമായിട്ട് മാറി വേർതിരിച്ച് നിർത്തി ഹലാലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്വർഗീയ തീരത്തിലേക്ക് എത്തി പരലോക യാത്രികൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സോപാനത്തിൽ എത്തി സന്തോഷം ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൺകുളിർക്ക കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم ادعوا لنود ചോദിക്കാൻ ഉണ്ട് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ കൊറോണ ബാധ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഐ സി യൂണിറ്റിൽ കിടന്ന് അള്ളാഹുവെ എങ്ങലടിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ശ്വാസമെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ പെട്ടവര് പ്രവാസികളിലും നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് കൊറോണ പിടിച്ച് കുവൈറ്റിലൊക്കെ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ദുരന്ത വാർത്ത പറയുമ്പോൾ മനസ്സും കണ്ണും വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ മാരകമായ മാറാവ്യാധിയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് നീ ദുരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിത്താരകൾ ഇതിലൂടെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ അള്ളാ ഇസ്സത്തും സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈമാൻ നിഹലാസും നൽകണേ അള്ളാ യാത്രകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും പരലോകത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട യാത്രികനാണെന്നും ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുവാനും സ്വർഗീയ സോപാനത്തിൽ എത്തപ്പെടാനും മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ആവാനും നിന്റെ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ണിന് കുളിർമേറാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിന് കാരണമാകുന്ന നന്മകൾ അത്രയും ചെയ്തുകൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വല്ല തിന്മകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته